हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स आई टी सीरीज ट्यूटर के चैनल पर खुश आमदीद अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड प्रेस के इंस्टॉलेशन के पहले स्टेप को कम्प्लीट किया यानी हमने अपने कंप्यूटर पे एप सर्व को इंस्टॉल किया अब हमारा कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुका है और एक वेब सर्वर जो है वो आर्टिफिशियली बन चुका है अब हमें वर्ड को इंस्टॉल करना है वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली ब्राउजर में जाके एड्रेस टाइप कीजिए डब्ल्यू आपके पास जो मेन पेज आएगा यहाँ पर एक बटन मौजूद है गेट वर्ड प्रेस का इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड वर्ड प्रेस फाइव आपने इस बटन पे क्लिक करना है और बटन पे क्लिक करते ही आपके पास वर्ड प्रेस की डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए लेकिन मैंने ऑलरेडी वर्ड प्रेस को अपने पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख लिया है यहाँ पर मैं ये बताता चलू कि हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तो उस वक्त तक ये वर्जन 5.2.2 के बजाय 5.2.456 या कुछ भी हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विद इन फ्यू डेज वर्ड प्रेस के नए अपडेशन जो है अपग्रेडेशन जो है वो शामिल किए जाते रहते हैं और वर्ड प्रेस का सॉफ्टवेयर बहुत ही रैपिडली अपडेट होता है लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना उसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड पे वर्ड की सिक्योरिटी और उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं उसे ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होते हैं वर्ड के इंटरफेस के ऊपर यानी आपके स्क्रीन पर जो मेन्यूज और जो नेविगेशन वगैरह आएंगे उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हाँ अलबत् जब एक मेजर अपग्रेड आता है मसन जब फाइव फाइव के बजाय वर्ड का वर्जन सिक्स आएगा तब डेफिनेटली काफी बड़ा चेंज आएगा ओके okay, अब हमें वर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है तो वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो काम करने हैं पहली बात यह कि वर्ड का सॉफ्टवेयर हमें उस लोकेशन पर रखना है जहां पे हमारा वेब सर्वर मौजूद है और दूसरी बात हमें अपने पास एक डाटा क्रिएट करनी है पी एच एडमिन की मदद से जैसा मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया था कि वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा के साथ मिलकर काम करता है डाटा के बिना इसकी इंस्टॉलेशन मुमकिन नहीं होती तो हमें पहले डाटा क्रिएट करना है और उसके बाद हम वर्ड को इंस्टॉलेश इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के काबिल हो सकेंगे तो अब हमें करना क्या है ब्राउजर में जाते हैं और एड्रेस टाइप करते हैं लोकल होस्ट होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन अगर आपको याद हो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि पी एच पी माई एडमिन एक्चुअली वो टूल है जिसकी मदद से हम विजुअल वे में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ डाटा को डिवेलप कर सकते हैं अब यहां पर देखिए वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है आपको याद है कि हमने इसका यूजर नेम क्या दिया था हमने इंस्टॉलेशन के दौरान इसका कोई यूजर नेम डिसाइड नहीं किया था क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर है उसका नाम रूट रखा जाता है चाहे आप वैम्प इंस्टॉल करें चाहे आप एप सर्व इंस्टॉल करें पी एच एडमिन का जो डिफॉल्ट या सबसे मास्टर यूजर होगा वो रूट के नाम से होगा पासवर्ड आपको याद होगा हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट रखा था और हम इसके बाद गो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये हमसे कह रहा है ब्राउजर के आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं हम इसे सेव कर लेते हैं ताकि बाद में जब हमें लॉग इन करना हो पी एच माई एडमिन में तो बार बार हमें यूजर नेम पासवर्ड जो है वो एंटर ना करना पड़े लेफ्ट साइड पे आप देखिए आपको एक पैनल नजर आ रहा है और राइट right साइड पे एक बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है आपको इसके इंटरफेस से कंफ्यूज होने की कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपने जो काम परफॉर्म करना है वो इंतहाई माइनर और बहुत सीधा सा है बहुत सिंपल सा है हमने एक सिंपली डाटा बेस क्रिएट करना है और डाटा बेस क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड पे जो आपके पास पैनल मौजूद है यहाँ पर देखिए पहले पहले से कुछ डाटा बेसिस मौजूद हैं आपने इनमें से किसी भी डाटा बेस के साथ कतई तौर पे किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी ये रिक्वायर्ड डाटा बेसिस हैं इनके बिना पी एच पी माई एडमिन प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हाँ आपने जाते ही न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और सिंपली आपने यहाँ पे अपने डाटा का नाम एंटर करना है तो आप अपने डाटा का क्या नाम रखना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लें तो हम सिंपल जो है इसका नाम रख देते हैं टेस्ट डी इसके अलावा आपने किसी दूसरे ऑप्शन को छेड़ना नहीं है टेस्ट डीबी हमारे डाटाबेस का नाम हो गया और उसके बाद हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जो ही आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किया देखिए अब इस डाटाबेस के लिस्ट में आपके पास टेस्ट डीबी डाटाबेस अवेलेबल है 
लीजिए स्टूडेंट्स डेटाबेस हमने इंस्टॉल कर लिया अपने पास क्रिएट कर लिया अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे